드림지게 찹니다. 자 오늘 영상의 포인트는 무엇이냐면요. 우리 그 영업용 지게차들이 얼마나 많은 신경을 쓰고 일을 해야 된다는 것을 정말 극단적으로 한번 보여드리겠습니다. 일단 저는 뭐 다른 분은 안 그럴 수 있겠지만 저는 정말 정말 어디 코를 받고 가게 되면은 정말 사소한 것 하나까지 다 살피죠. 그 처음 갔던 곳이라면은 정말 더 유심히 살핍니다. 그때 이제 위험 요소를 발견하게 되죠. 현재 지금 1톤짜리 하물차에 짐이 왔습니다. 간단한 짐이죠. 이렇게 봤을 때는. 자, 한번 보도록 하겠습니다. 짐을 풀고 있는데 지금 자, 일단 첫 번째 톤백을 하나 내리고 있죠. 이 톤백에 발을 꽂을 때도 굉장히 신경을 써야 되죠. 자, 보시면은 자, 이제 이쪽 발은 그러니까 이쪽 발이 벌어져 있죠. 간격이. 왜 그러냐? 이 사람이 여기 사람이 이 가운데 서서 사람이 여기 서서 이 고리를 걸어 줘야 되는데 이발 때문에 지게발에 걸릴 수가 있어요. 이빈빈 빈 발. 이 발을 더 벌려 줘야 되고 이런 것도 다 신경을 써야 돼요. 이 발이 어디에 있고 사람이 어디에 위치한다는 것까지 다 신경을 써 줘야 됩니다. 자, 이것은 이제 1차적인 고민거리였죠. 자, 이것은 지금 비탈길입니다. 비탈길. 비탈길이다 보니까 이제 어떤 상태인가 하면요. 자, 이런 상태죠. 이런 상태. 현재 이 상태에서 작업을 하는 거예요. 비탈길에서 여기 있는 물건을 떠야 됩니다. 그러다 보면 은 이제 이 각도가 중요하지. 각도가 평상시 때이 평지에서 지게차가 작업하는 것과 뒤쪽에 들린 비탈길은 완전히 달라요. 이 틸트 숙여준 각도가 달라진다는 거죠. 이 수평을 여기서 수평을 잡아주기 위해서는 이것을 어떻게 해야 됩니까? 더 내려갖고 더 안아줘야지만 수평이 맞는다는 얘기예요. 평상시 때 틸트가 이 정도라 그러면은 이 이렇게 기운 상태에서는 이렇게 돼갖고 이런 식으로 더 많이 안아줘야 지 수평이 맞겠죠. 그리고 또 내려가면서 이 수평이 바뀝니다. 지게차가 여기서 이쪽으로 내려가면서 이 수평이 바뀌게 돼 있어요. 그래서 이런 것도 신경 써줘야 되고 여러모로 신경 쓸게 많은 현장이죠. 자, 그래 이제 두 번, 첫 번째 가장 먼저 가장 먼저 살펴야 되는 게그 지형이죠. 지형, 지형이 평지인지 비탈길인지 뭐 언덕길인지 좌로 휘어. 높은지 뭐 이런 걸다 살펴야 돼요. 일단 지형을 살펴야 되고 두 번째 물건 뜰때 이런 톤백 작업할 때 발을 두개 넣을 것이냐 하나를 넣을, 넣을 것이냐 그걸 또 고민을 하셔야 되고 이렇게 가, 가벼운 짐일 경우에는 하나만 넣어도 되는데 하나만 넣을 때 쓰지 않는 발을 조심해야 된다는 얘기죠. 자 계속 계속 보도록 하겠습니다. 그리고 가장 중요한 것은 현장 도착하면 은 짐이 왔을 때 하물차에 짐이 어떤 식으로 실려 있는지 한번 내려가서 살펴보는 게 가장 중요하죠. 지금 이것은 제가 충분히 살필 시간이 있었습니다. 자 그리고 어디다 어떻게 내려야 될 것을 미리 미리 물어보세요. 그래야지 지게차가 동선 잡기 쉽죠. 이런 거 내릴 때도 항상 사람을 조심해야 됩니다. 자 이번에 이제 두 번째 짐 인데요 첫 번째 짐은 간단한 톤백 자루 였습니다 두 번째 짐은 이게 전기 충전기 인가 그렇거든요 그런데 이게 보면은 무슨 키오스크 비슷한데 자 보세요 현재 얘가 센터 여기거든요 센터 여기인데 짐이 오른쪽으로 지금 쏠려 있는 상태예요 자, 지게발을 넣었을 때 오른쪽이 무겁다는 얘기죠. 그러면 어떻게 해야 될까요? 지금 상태가 바로 이거죠. 오른쪽으로 무겁습니다. 이렇게 오른쪽이 도 센터가 여기이기 때문에 이 센터로 쏠려 있어요. 오른쪽으로 해서 이게 무거워요. 
이게 없을 경우는 지게발을 뭐 이렇게 넣고 뜨겠지만 현재는 바레스를 떠야 되는 상황이기 때문에 지게발을 이쪽 발을 이, 왼쪽 발은 이쪽으로 바짝 붙여주시고 오른쪽 발은 이쪽 약간 벌려 주셔 갖고 자체적으로 센터를 맞추셔야 된다고 보면 돼요 요거 하나 이런 것까지 다 신경을 써야 된다는 얘기예요 정말 이렇게 보면은 별거 아닌 것 같아도 그거 신경 안 써서 넘어가는 수도 있습니다 이게 지금 짐이 위로 길죠 위로 길고 폭은 좁고 물론 파레트 위에 얹혀져 있지만 센터는 안 맞아 있습니다 그러면은 더욱더 그것도 신경 써야 되는 얘기예요 이게 안 보입니다 일반 사람들 눈에는 안 보이지만 지게 차면서는 이것을 봐야 돼요 이 센터가 다르다 다르게 되면은 우리 지게발이 어떻게 들어가야 되는 거 일단 여기 여기 나무가 있어 갖고선 깊이 못 여기 나무가 있죠 여기 양쪽에 나무가 있어 센터 잡기는 애초에 틀렸습니다 그럼 여기다 발 넣고 여기는 약간 벌려서 넣고 자체적으로 센터를 맞춰 줘야 돼요 자 그리고 또 하나 있습니다 이게 이제 지게차가 이걸 들어가서 이제 발을 떴어요 발을 떴지만 자 지금 보시면 자 한번 보세요 지게발을 이거는 이쪽에 바짝 붙여서 떴죠 그리고 얘는 약간 벌려 줬어요 그래서 요 자체적으로 센터를 맞춰 준 거죠 바레트 위에지만 이 중심 쪽을 맞춰 줘야지만 조금이라도 리스크를 줄일 수가 있습니다 이거 뭐 그냥 봤을 때는 아무것도 아니죠 그냥 지게발로 이 바레트 뜨면 되는 거 아닌가 하겠지만 지금 이곳은 상황이 비탈길이죠 저걸 떠서 떠서 들고 나와서 왼쪽으로 들든 오른쪽으로든 돌렸을 때이 짐이 기울게 돼 있습니다. 한쪽으로 기울게 돼 있죠. 한쪽이 높아지니까요. 그런 것까지 예상을 해야 된다는 얘기예요. 여태까지 뭐 아무 일 없었다 그러면 그것은 실력이 좋은 게 아니고 운이 좋았을 뿐이에요. 이런 걸 생각을 못 한다면은 이거 생각 하나도 안 하고 했다면은 그것은 그냥 운이 좋았을 뿐이에요. 지금까지 물론 뭐 아무렇게나 떠도 안 넘어갈 수 있습니다. 그러나 이 영업용 지게차 입장에서는. 이런 사소한 것까지 다 신경을 쓰고 그게 보여야 된다는 얘기죠 이게 안 보이면은 아직 멀은 거예요 이게 이, 이 짐의 위험성이 안 보인다면은 그건 아직 영업용 지게차 멀었어요 정말 이런 것까지 다 잡혀 자 이제 조금 더 보도록 하겠습니다 들어갔죠 여기서 이제 중요한 게 뭐냐 자또 다음 그림 한번 보시겠습니다 다음 그림 한번 보면은 지금 오른쪽 짐이 이 오른 이 오른쪽 짐이 이 팔레트를 살짝 물고 있어요. 저 동영상이 잘안 보일지 모르지만 이 부분이 살짝 물려 있습니다. 이게 물려 있기 때문에 그냥 들었 내가 이제 지게발을 여기다 집어넣었죠. 지게발을 집어넣고 그냥 들었을 때이 팔레트가 이 짐을 들고 올라오든지 아니면 이쪽에 이렇게 눌리면서 이게 쏟아질 수도 있어요 그래서 이때 이럴 경우는 이 왼쪽으로 짐을 약간 돌리면서 아니면 자동발을 이용해서 왼쪽으로 보낸 다음에 들어야 되겠죠 그게 연속 동작으로 이어지기 때문에 뭐잘안 보일 수도 있지만 요거 조심하셔야 돼요 이런 옆에 짐에 끼어 있는 거 이렇게 끼어 있습니다 살짝 끼어 있어서 그거를 무심코 지나칠 수도 있, 있지만 이게 무심코 지나치게 되면은 사고가 발생되는 거예요. 지금 여기 보시면은 여기 말이면 여기 이 부분이 살짝 끼어 있어요. 1cm만 끼어 있어도 이 파레트가 들리질 않죠. 오른쪽은 눌리고 왼쪽만 올라가기 때문에 짐이 넘어질 수도 있고 또는 이 오른쪽 짐이 넘어갈 수도 있어요. 오른쪽 짐이 지금은 뭐 파손되는 짐은 아니지만 그렇지 않을 경우 파손될 수 있습니다. 그래서 요거 이번 요거 조심해야 돼요. 약간 보냈죠 왼쪽으로요. 지금 보셨다 보시다시피 그런 거 이제 조심해야 된다는 거. 지금 
조심해야 되는 게 이거 현장 같은 경우 비탈길 비탈길에서 중심 잡는 거 쉽지 않죠. 최대한 이 뒤로 후진을 해서 가장 평지인 곳 내가 자리 잡을 수 있는 가장 평지에서 회전을 해야 됩니다. 근데 이것이 또 만만치 않은 거에 뒤쪽에 정화조 뚜껑이 많이 있어요. 그 통신선 뚜껑도 있고 뭐 정화조 뚜껑도 있는데 자 보세요. 이제 보여드릴 갈게요. 자 이렇게 보시면 이런데 이렇게 뚜, 이게 정화조 뚜껑 같은 거예요. 뒤에 이런 것도 있고 또 이런 그라이팅도 있고 이게 지게차가 마음대로 밟을 수 있는 게 아니에요. 이게 이제 승용차 기준으로 만들어졌겠죠. 승용차 기준. 지게차는 아시다시피 무게가 굉장히 많이 나가는 특수 중장비입니다. 그래서 이게 못 버티는 경우가 있어요. 정말 재수 없었을 때 이걸 밟으면 은 이게 깨져버린 수가 있거든요. 아니면 이쪽 이제 비포장이잖아요. 비포장. 이곳에 잘못 들어가면 은 지게차가 또 빠질 수도 있고. 요즘 겨울철에는 조금 난데 이제 봄철 같은 경우는 더더욱 그걸 조심해야 됩니다. 이렇게 조심해야 될게 많죠. 그래서 이제 넓고 한가한 곳이지만 나름대로 지게차는 이렇게 머릿속은 복잡한 거예요. 신경 쓸게 너무 많죠. 자 그리고 회전할 때도 보면은 지금 이이 가드레일이라 그러죠. 이게 지금 이렇게 여기까지 나와 있습니다. 그래서 여기서 회전을 하려면은 이 높이 맞고 또이 짐을 들어줘야 된다는 얘기죠. 짐을 최대한 낮게 깔아야 되는데 높이 든 상태에서 이렇게 짐이 기울은 상태죠. 기운 상태에서 높이 들어야 된다는 것은 더더욱 위험한 거죠. 이 땅이 기울었기 때문에 이것도 기울었습니다. 정말 오늘은 뭐 이렇게까지 해야 되나 할 정도로 제가 극단적으로 위험 요소를 말씀드리는 거예요. 아주 간단한 현장이지만 위험 요소 이렇게 많다는 거. 이짐 같은 경우 폭이 좁고 높아요. 그리고 센터는 지금 오른쪽으로 약간 쏠려 있는 상태입니다. 자, 그래서 이제 이것은 이제 별거 아니죠. 이런 식으로 여기만 넘어가면 이제 평지죠. 이런 곳에서는 자유롭습니다. 그러나 이제 자유롭다 그래서 짐이 많이 흔들리죠. 지금 보시다시피 많이 흔들립니다. 지게차는 정말 뭐몇 센치 안 되는 돌을 밟아도 흔들게 되어 있어요. 자 이렇게 들어갑니다. 자 여기 이제 통과하도록 하겠습니다. 이거 놓는 것까지는 뭐 별거 아니니까. 자 이제 마지막 세 번째 짐. 자이 짐을 보도록 하겠습니다. 자 보세요. 지금 봤을 때는 별거 아닌 것 같지만 이제 그림을 한번 또 보여드릴게요. 제가 이걸 설명해 드리려고 따로 그림을 또 그린 겁니다. 자 짐이 지금 보면은 밑에 파레트가 있고 이 파레트 이게 이제 첫 번째 파레트고 이게 두 번째 파레트인데 첫 번째 파레트 위에 짐이 있고 두 번째 파레트를 또그 위에 올려놨어요. 근데 이 짐이 오른쪽으로 약간 쏠려 있습니다. 오다가 밀렸는지 어떤지 몰라 쏠려 있어요. 이 상태에서 이게 이제 짐이 조금 더 컸다면 제가 위에 위에 파레트를 내리고 이걸 내렸을 거예요. 따로따로 내렸을 거예요. 근데 이제 짐이 부피가 크진 않기 때문에 한 번에 내렸는데 이걸 한 번에 떴을 때 잘못하면 오른쪽으로 쏠린다는 얘기죠. 네? 위에 짐이 미끄러져 버린다는 얘기예요. 오른쪽 짐이. 무겁기 때문에 자이 짐이 무겁습니다 지금 분명히 센터가 센터는 여기인데 파레트 센터는 여기인데 짐은 오른쪽으로 가 있어요 쏠려 있어요 일로요 <웃음> 실을 때 쏠렸는지 차량 운반등이 실렸는지 모르지만 쏠려 있어요 어쨌거나 오른쪽으로 센터가 쏠려 있어서 무겁습니다 이쪽이 자 계속 이제 또 동영상을 볼까요 이게 무거 자 보세요 여기 보시면은 요 부분 폭하고 요 부분 폭을 보면 이쪽으로 오른쪽으로 쏠려 있죠 그리고 짐이 이 파레트가 파레트 짐이 올라가 있습니다 저 짐이 결코 평평한 짐은 아니에요 묶여 있지도 않죠 이럴 경우 밑에 들었을 때 위에 게 쏟아질 수 있어요. 
그래서 이제 무작정 들지 말고 살살 간을 봐가면서 들어야 되겠죠. 자 지금도 보시면은 자 지게빨이 여기 간격과 여기는 바짝 붙었는데 여기 약간 떨어져 있죠. 왜 그럴까요? 오른쪽으로 중심을 좀, 좀 주기 위함입니다. 이걸 똑같이 고지식하게 센터를 벌려 무조건 벌려서 뜬다고 단전한 게 아닙니다. 이 지게빨을 벌려서 떴을 때 중심점은 여기 지금 원래 지게빨의 중심점이 이렇게 돼 버리는 거죠. 벌려서 뜨게 되면 근데 이게 오른쪽으로 왼쪽 발이 들어옴으로 해서 이 중심점이 약간 옮겨지는 거예요. 이 짐에 맞춰야 된다는 얘기죠. 그 중심 자체를. 이거 정말 제가 좀 너무 극단적으로 병적으로 생각을 해야 돼요. 정말 병에 걸릴 정도로 아, 저 사람 정신이 이상하다 생각할 정도로 그런 것까지 다 봐야지 된다는 얘기죠. 지게천은 모든 위험을 총괄적으로 봐야 된다는 얘기예요. 그리고 세세하게 봐야 된다는 얘기입니다. 거기서 하나만 실수를 하고 나와 운대가 안 맞으면 은 조그만 사고라도 날 수가 있는 거죠. 지금 짐이 보시면 은 확실히 이렇게 이게 수평이 수평에서 이렇게 수평이거든요. 이게 약간 기울어 있죠. 이쪽으로 자 정말 조심해야 되는 짐이에요. 언제든지 미끄러져도 이상할 게 없는 짐이죠. 이때 바짝 긴장하고 침이 쿨쿨쿨쿨 넘어갑니다. 이게 들었을 때 오른쪽으로 쏠릴 수도 있어요. 그래서 정말 살살 조금만 들어보죠. 자, 안 넘어갔습니다. 그러면 이제 조금 더 높이 들어주죠. 그러나 저짐 자체가 보면 은 언제든지 미끄러질 수 있는 짐이에요. 뭐 묶어놓은 것도 없잖아요. 아무것도 묶어놓은 게 없고 그냥 이, 이것도 하나의 철판 같은 건데 이것도 이제 새 같은 건데 새와 새 위에 올라가 있기 때문에 미끄럽죠. 그리고 여기서 돌면 은 그러지 않아도 오른쪽으로 중심이 쏠려 있는데 오른쪽으로 도 돌면 은더 많이 오른쪽으로 중심이 쏠리게 돼 있습니다. 그래서 원래는 이쪽 왼쪽으로 도는 게 아니고 오른쪽으로 돌아줬어요. 이렇게 해서 자 한번 생각해 볼까요? 오늘 첫 번째 거기 갔을 때 가장 먼저 봐야 될게 뭐였냐면 은 이거 첫 번째 비탈길 비탈길이니까 이 각을 조정하면서 파레트에 발을 집어넣어야 된다는 거 가자마자 살펴야 됩니다. 그리고 두 번째는 톤백자로 발 꽂을 때 사용 안 하는 발 조심해야 된다고 그랬죠. 사람이 분명히 있습니다. 톤백자로에 발을 꽂을 때는 그리고 그 다음엔 요거 이 짐이 센터가 안 맞는다는 거 그냥 무조건 발 벌려서 이거 뜨면은 센터가 여기 있기 때문에 넘어가요 그건 안돼 넘어갈 수도 있어요 넘어간다는 건 아니고 넘어갈 수 있는 확률이 뭐 100분의 1, 뭐 1% 0.2%만 돼도 그렇게 하면 안 된다는 얘기예요 이 발을 약간 이렇게 옮겨줘서 센터점을 다시 잡아줘야 된다는 거. 자, 그 다음에는 요거죠, 요거. 옆에 낀짐 조심해야 된다는 거. 그리고 마지막은 이거. 위에 짐이 2층으로 쌓여 있는데 위에 짐은 미끄러울 수도 있어요. 그래서 되도록이면은 하나씩 내리세요. 자신 없으면은 하나씩 내리세요. 이거 내리고, 그 다음에 이거 내리고. 상관 없습니다. 거기서 왜한 번에 안 내리냐 그러면 요거 설명해 줄수 있잖아요. 이게 미끄러질 수 있기 때문에 하나씩 내리세요. 뭐 급할 거 없지 않습니까? 자신이 없으면 하나씩 내리고 두개 발을 넣어봐서 안 넘어간다 그러면 뭐두개한 번에 내리셔도 되고 그건 본인의 선택이죠. 그 화주가 이거를 선택해 주지 않습니다. 화주가 그냥 두개 내리라 그래서 두개 내렸을 때 또는 화물차 사장님이 그냥 두개한 번에 내리라 그래서 내렸 다가 위에 게 무너져 버렸을 때이 짐만 무너져도 저건 깨지는 물건이 아니기 때문에 괜찮지만 이게 무너지면서 누가 다쳤다 그러면은 머리 아파집니다. 100% 책임지라고 그럴 거예요. 그러면 뭐 민사 소송까지 가면은 
100% 책임이 나오진 않겠지만 왜냐하면 시키는 대로 했기 때문에 100% 책임은 안 나오겠지만 분명히 문제가 생겨요. 그것까지 가야 하게 되면 얼마나 마음고생이 심한지 아십니까? 그래서 자신 없으면 하나씩 내리세요. 그리고 미끄러질 것 같다 그럼 하나씩 내리세요. 그 확률이 0.1%만 있어도 하나씩 내리세요. 두개 발을 꽂아서 살짝 들어봐서 어, 아무 이상이 없겠다 그러면 은뭐 내리셔도 되지만 그 판단이 정말 큰뭐 위험이 따를 수도 있어요. 어쨌거나 사고가 나게 되면 은 굉장히 머리가 아파요. 오늘 어쨌든 이렇게 해서 몇 가지 이 작은 현장이지만 별거 아닌 현장이지만 여러 가지 위험성에 대해서 설명해 드렸습니다. 자, 제 말이 다 맞는 건 아닙니다. 그러나 이제 영업용지에 차하는 경우 어떤 공장 창고 같은 건한 군데서 일을 하는 게 아니기 때문에 가장 먼저 살펴야 될게그 지형이죠. 지형 지물과 화물의 상태. 어디를 어떻게 떠야 된다는 것을 항상 머릿속에 그리세요. 그래서 이제 오래 다닌 곳은 벌써 전화가 오고 뭐 어떻게 하면은 가서 어떻게 일을 해야 되겠다는 게 머릿속에 나오죠. 자, 안전운전 하세요. 제 높아심이었지만 어쨌든 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 생각하고 또 생각하세요.